In den 90er Jahren hatten wir unzählige Talente in Deutschland. Von Sängern zu Rappern, Eurodance Music dominierte die Charts. Und Hip Hop bekam eine ganz neue Definition in Deutschland. Nana oder auch Darkman Nana genannt, ist ein deutsch ghanesischer Rapper und DJ, der vor allen Dingen in den 90ern riesige Erfolge feiern konnte in den deutschen Charts. In seiner Musik sprach er oft über Gott, seine Familie, den Rassismus und den Holocaust. Im Laufe seiner Karriere rappte Nana überwiegend auf Englisch. Nana wurde in Ghana geboren. Im Alter von zwölf Jahren zog er mit seinen Geschwistern und seiner Mutter nach Hamburg. Schon immer war Musik eine große Leidenschaft in seinem Leben. Nach seinem Schulabschluss wurde er als DJ tätig mit dem Namen MC Africa True. Er legte in Hip-Hop-Clubs auf und arbeitete mit DJ David Fescher zusammen an Songs wie Here We Go und Make The Crowd Go White. In den 90ern wurde Nana straffällig. Aufgrund von schwerer Körperverletzung und schweren Raubes wurde er für dreieinhalb Jahre verurteilt. Nana stellte ein Gnadengesuch und wies auf seine günstige Sozialprognose hin, aufgrund seiner musikalischen Aktivität. Die Strafe wurde mit fünf Jahren Bewerbung ausgesetzt. 1995 trat er der Eurodance-Gruppe Darkness bei. Die Gruppe wurde von Bullet Ares und Tony Kutura produziert. Mit dem Song In My Dreams konnten sie eine riesen Eurodance... Kurz danach entschied sich Nana dazu, die Musikgruppe zu verlassen. Er konnte sich einfach nicht mit dieser Musik identifizieren. 1996 gründeten Ares und Gutura das Label Boya Music. Das Label stand für Black Music, Hip Hop, R&B und Fresh New Artists. Den ersten Künstler, den das Label signte, war Nana. Sofort fing er an, an seiner Musik und an seinem Sound zu arbeiten. Die erste Single, Darkman, schaffte es auf Anhieb in die Top 10. Die zweite Single für das erste Album nannte sich Lonely und schoss sofort auf Platz 1 der deutschen Single Charts und auch in Österreich schoss das Lied sofort auf die 1. Der Song verkaufte sich insgesamt über 500.000 Mal und erhielt den Platin-Status in Deutschland. Und 
Am 19. Mai 1997 erfolgte dann das dazugehörige Album Nana. Diese landete in Deutschland auf Platz 4 und in Österreich auf Platz 6. In beiden Ländern erhielt das Album eine goldene Schallplatte. In Polen erhielt das Album sogar Platinstatus. Das Album verkaufte sich international insgesamt 375.000 Mal. Weitere Singles des Albums wurden Let It Rain und He's Coming. He's Coming landete in Deutschland auf Platz 4 und erhielt eine goldene Schallplatte. konnte er riesige Erfolge feiern. Er war angesagt, er war beliebt und das Publikum wollte immer mehr von ihm. Also fing er kurz danach an, an sein zweites Album zu arbeiten. Bei der Esche-Verleihung im Jahre 1998 wurde er zweimal ausgezeichnet als nationaler Künstler in der Rock-Pop-Kategorie und als Newcomer. Das zweite Album erschien am 18. Mai 1998 mit dem Titel Vater. Diese landete in Deutschland auf Platz 4 der Albumcharts. Es verkaufte sich insgesamt über 50.000 Mal und bekam in Polen eine goldene Schallplatte. Singles wie das zweite Album wurden Too Much Heaven, diese landete auf Platz 2 und erhielt eine goldene Schallplatte in Deutschland, Remember the Time, diese landete in Deutschland auf Platz 6 und erhielt ebenfalls eine goldene Schallplatte und die letzte single auskupplung Dreams, diese landete in Deutschland auf Platz 18. Body, your mind. We spoke before running out of time. Only the Lord and heaven knows the sign. Stand to be your man and make it tight. Fight for your rights till you get there to see the light. Nobody gets too much heaven no more. It's much harder to come by. I'm waiting in line. Nobody gets too much love anymore. It's as high as a mountain and harder to climb. Money. Money. Take it out. What the hell is this? What 
the dime, you and me, let's go fishing Brainstorm, I bring the vibe, shut your mouth, better listen Fighting every day, still don't know the definition Time is Monday and time will tell Sunshine in heaven, no grill in hell Society makes the peace, join the race and obey One for the money to the space, three hooray I wanna thank G.O.D., the inventor, kept Teresa, I own me And put me in the center, I remember 1996 in December, Ouya is the name And Nana is a member, I cried every day Arrange my behavior, you can't see what I see Tell me why are you in anger Forgive your enemies, let the Lord be your sin And find a way to put you through Cause he will remember I remember the time Dreams, sometimes I ask the Lord why I'm not back again in my dreams, you are alive I don't know reality or fiction I guess you and the Lord guiding on my mission Who am I, an actor or musician Dreaming all this year's finally the right decision I can't breathe, my mind is wild in the night that sheet like an ocean Sleeping deep, I can hear God speak Your life in my hands, check the Bible, read and preach My eyes open, begin to realize I'm still in my dreams, who's the man in disguise? I stop dripping, think a sec about the kitchen Have to face a fact about my future and attention In the vision, minimize my ambition Lord, wake me up, change my situation My dreams, God is talking to me langsame Stücke, Stücke, die tiefgründig sind und zum Nachdenken anregen. Im Jahre 1999 veröffentlichte er dann die Single I Wanna Fly, aber diese floppte. Die Single hielt sich nur eine Woche in den Single Charts auf und landete in Deutschland auf Platz 84. Grandma lost mom, couldn't stand the pain In 88, grandma passed away Mr. Brown in good shape, living next to Bill Gates Little Joe lost faith, suicide was shoeless Mary Jane takes the train, drives home in her break Meets her boyfriend at the gate, hand in hand with her roommate All I see is bad, and all I see is hate All I see is poverty, digging in the crates Human beings fly to space, looking for a new place Destroyed Mother Earth now, trying to escape What a shame, disgrace, police investigate Snakes perpetrate, on a check your money rate I don't wanna change, participate Lord, come down, Lord, terminate Die Musikindustrie erlebte zu der Zeit eine kleine Umwandlung. Die Interesse an Eurodance und Euro-Rap nahm immer mehr ab. Die Jugendliche interessierten sich immer mehr für deutschen Rap. Das, was Anfang der 90er noch out war, wurde Ende der 90er auf einmal in. Mit dem neuen Millennium sollte etwas Neues in der Musikindustrie entstehen. Und viele Künstler verloren zu der Zeit ihre Verträge, verschwanden unter der Bildfläche und viele Musiker versuchten ihre Musikrichtung komplett zu verändern. Zeitgleich entstanden aber auch im Label Boya Records und unter dem Nana gesigned war, sehr viel Konflikte zwischen Künstlern, Produzenten und dem Label. Nana nahm trotzdem noch zwei Alben unter dem Label auf, diese wurden jedoch niemals veröffentlicht. Anfang 2001 veröffentlichte Nana zum ersten Mal den deutschsprachigen Song Du wirst sehen. Dieser Song wurde sehr stark kritisiert von seiner Fangemeinde, sie waren überhaupt nicht begeistert von dem Song und das geplante zweisprachige Album, das auf Englisch und Deutsch veröffentlicht werden sollte, kam nicht mehr zustande. Das Streben, das keine Frage, es ist ein Auf und Ab. Ich halte die Waage, die Leute blitzen, die pure Energie. Immer kommt mein Herz, wenn ich zu mir verrate. Rock in the beat, jump around, nur sieht, wie es 
to the family and my people. You will see. Oh, you will Okay. 2004 gründete Nana dann sein eigenes Label und veröffentlichte das Album All Doors in Flight No. 7. Das Album konnte man sich ausschließlich nur über seine Seite bestellen. Später wurde jedoch eine Zusammenarbeit mit der Sony BMG angekündigt und diese wollten das Album nochmal veröffentlichen. Aus unbekannten Gründen kam diese Zusammenarbeit aber nie zustande. Über die Jahre nahm Nana noch weitere Alben auf, aber diese konnten nicht mehr an alten Chart-Erfolgen anknüpfen. Er arbeitete auch als Feature-Gast mit einigen Sängern, DJs und Rappern zusammen. Im Jahre 2007 nahm Nana am RTL Promi-Boxen teil und gewann den Kampf gegen Willi Herren. Nana zog sich eine Zeit lang von der Öffentlichkeit zurück und begann als Talentmanager für eine Plattenfirma zu arbeiten. Daraufhin studierte er International Management in Berlin, wo er auch heute lebt und er ist trotzdem noch zwischenzeitlich als Musiker, Produzent und DJ tätig. Er ist immer noch sehr gefragt, hat eine große Fanbase und treue Fans, die seine Musik lieben und feiern. Auch seine Musik und Videos auf YouTube haben mehrere Millionen Klicks und da die 90er nie out werden und diese für immer und ewig eine legendäre Zeit bleibt, glaube ich auch, dass seine Musik für immer weiterleben wird. Jeder, der in den 90ern aufgewachsen ist, müsste ihn eigentlich kennen, denn seine Musik lief auch immer auf Viva und MTV rauf und runter. Er hat auf jeden Fall unsere 90er musikalisch bereichert. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann hinterlass mir einen Daumen nach oben, abonniere gerne meinen Kanal, damit du keine weiteren Videos verpasst und wenn du wissen möchtest, was aus seinem Labelkollegen Papa Bär geworden ist, dann klicke jetzt auf das nächste Video und schau es dir in voller Länge an. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleib safe, bleib sicher. Bis dann.